everyone has their own dream. Our dreams make this planet a better place to live. Supported by ACES, Academy of Center European School, we started the dream here in the land of sun, in Macedonia. In beautiful Ohrid, hiding in the bosom of Galicica, and beautiful Lake Ohrid, we got together to build the future returning to the past. Walking along the cobblestone streets, taking the sun's rays, we become one, forever associated with the invisible treat of friendship, countless smiling faces, countless curious places around us. Once we lived in the same state, but we do not been so closer as now. give us the most wonderful opportunity and our most beautiful dream turn it into reality. everywhere is flocking. Let's peek into the past and discover the oldest ways the people got to know about what is happening around them. Mankind is on the verge to start living on the moon and we are on the verge of a distant time at the beginning of media literacy. And now that we are threatened with isolation of print media, let's go back to the first handmade paper and the first printing. Handmade paper that dates back to the second century.
tradition of making a paper in Macedonia begins from the second half of 16th century in the monastery of St. Nau. It was used for internal needs in limited quantity. Ohrid continues this tradition. It has started with work from 23 of October 2002. The workshop is placed in the magnificent part of the old city, next to the National Museum, Robe Family House. Дали е пробава прашам дали знаете од што се прави хартија? Да, од дрво. Значи, овде изработуваме хартијата на исти начин како што била направена првата хартија, а првата хартија е направена во вториот век пред нашата ера во Кина. И овде ја изработуваме хартијата на исти начин како што била направена значи првата хартија во вториот век пред нашата ера само со ситни влакна од срцето на дрвото и вода. Само дрво и вода. Меѓутоа дрвото мора да се сече под посебен нагол, кој што зависи од оние природни годови на старост, што ги има секое дрво. Потоа тие ситни влакна се ставаат во вода и стојат во водата, а, значи, стојат во водата две до три недели, зависи за кое дрво се работи. И после три недели тие самите природно се спојуваат. Нема химикали, нема лепила како што денес се користат со сама природно. Ева седи ќе ви покажам како тоа изгледа. Ова моментално е смрека. Од смрека се добива значи жолтеникава хартија. На пример од даб храст е баш бела. Значи бојата на хартијата зависи од видот на дрвото. А по потреба се додаваат и природни бои, добиени со екстракција на цветиња внатре во коритото и разни додатоци ради декорација, разни било што што е природно, значи сламки, ливчиња, чаи. Ево, можете да ги видите тие ситни влагненца внатре. И сега, со потопување на ова сито, веќе се добива еден иска. Сега се става на овој филц овде, кој што служи за да ја носи хартијата при сушење. Меѓутоа има голема количина на вода внатре, значи повеќе од 60% е вода и затоа се носи по тоа преса за да се исцеди водата. И на крај се суши природно на сонце, ден, два до три дена, зависи од временските услови, кои ќе се исуши. Ево, листот а, се одвојува од филцот. Меѓутоа, значи не е рамен од сонцето и уште еднаш се носи по тоа преса за да се израме. И потоа веќе готов ли с хартија. Значи, Гутенберг е отпечатил првата Библија во 15-тиот век, тоа било првото печатање во Европа. Ево, може да ја видите пресата зад вас. Оригиналната се наоѓа во Германија, во Майнц, а две копии се во Европа, ова овде, другата е во Словенија, во Блет. Значи се печати со разни вакви клишеа за да би се добила слика или со оловни букви за текст. На тој начин и Гутенберг е отпечатил Библијата, значи се редела овде буква по буква, меѓуто обратно, десно кон лево, потоа се, се премачкува со боја, се става лист хартија, се носи под пресата, внатри има оловна плоча и вака со потискање се добива отпечаток. Ева, например, со ова клише би се добила оваа слика или текст со буквите. Сакате да прашате нешто или се ви е јасно? Се ја се Браво! We left the workshop satisfied and happy that we have learned more about the paper. Walking the streets, we intend to catch the happy moments with the digital camera to stay in our memories forever. By the time we spend together, we become closer and closer to each other. The 
and all together we went back and again walked along the cobblestone street. Walking slowly and seeing Macedonian folk costumes, we returned a few centuries back in the past. But not only the costumes. Here are the churches and monasteries that is believed there are as many as there are days in the year. One of the monasteries in Ohrid is St. Pantelimon Monastery, a place where you can feel the spirit of the great Macedonian educator St. Clement, a place where you can find peace in your soul. The church was built by the St. Clement in 1893. In this place was located first Ohrid school, a center of the Slavic literacy and culture studied 3,500 students. After the death of St. Clement in 1916, he was buried in the, his monastery in the tomb which he built with his own hands. Therefore, the monastery is one of the holiest location for the wild Christian people in Ohrid. All that is nice has short duration. As the sun slowly ever go west, we left the city of Ohrid and its beauties leaving countless memories all over the streets. <laughs>